花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。中外成功，讲求实物，多主变法自强。尔者，招书树下，如开特科，采冗兵，改五科制度，立大小学堂。此后，中外大小诸臣，此王公以及世庶，各以努力向上，发愤为雄。<笑>于是啊，皇上就直接授予我这四品的金衔。嘿，这我们老吴家总算出了一个大贵人。哎，来，吴泽，哎，四叔敬你一杯。哎呦，谢谢四叔。哎，四叔啊，你家那三个孙子还有家一同以后啊，啊，别读书了，跟着我。不读书怎么行啊，爹？这八股啊，全都不切实际，都是追求功名利禄的工具。这什么话？爹，你还别不爱听这话。今天给大哥接风，不说那些考试的事情，不说了。对对对，这是。大哥。你这次回来还走吗？我此次前来啊，是专为督察变法而来。哦，怎么着也要等到这变法初见成效，才能回去。哦，大哥，我听说这次变法里，对私人办厂可是非常鼓励的。是，而且呀、啊，这诏书上明确就指出了，只要有弊于经国远游，殖民大计。且着照军功之力给以特赏，以招激励。周莹，你有兴趣？我好好想想啊！来，先敬大哥一杯。好，来。哎呀！哎，二叔，二哥，别理他。咱吴家呀，最守旧的，就是他。是是，吴泽，嗯，这皇上长什么模样啊？你今天怎么这么早就回来了？吴泽呢？怎么没和你一道回家呀？回家，哼。这小子连祖宗都不要了
，还回家。怎么了？他混了一个四品张经，那气焰高的，四叔周莹给他敬酒，他连屁股都不抬。人家现在是钦差大臣了。暂时钦差大臣，那也是无家子弟，不能忘本。好了好了，孩子呢？以前没出息，你不满意；现在孩子有出息了，你又不满意。你到底要什么呀？我不是不满意，而是这孩子变了，变得让我担心了。什么？你还要办厂啊？我们现在的生意，无外就是。茶叶、药材、皮毛这些，但泾阳地利毕竟有限，所以我们所得也有限。而吴家的生意想要再上一个台阶，还是只有半场。周莹哎，虽然我们挣的没以前多，但也够花了，没必要再去折腾了。四叔，机器之步那是大势所趋，不光我们吴家，连整个国家。都必须赶上这个趋势，那才有生路。周英啊，你的眼光我是相信的。可是俗话说得好啊，枪打出头鸟。哎，如果我们发了，难免又成了人家眼中钉、肉中刺。要我说呀，吃一堑，长一智，守着这点基业够了。对呀、啊，二叔啊，嗯，以前朝廷。不准民间私人办厂，我们只有和官府合作，所以才导致后患无穷。但这次不一样了，我们完全靠我们自己，所以以前那种事情应该不会再发生了。少奶奶，我就一个顾虑：陕西机器织布局已经运转多年，如果我们再办布厂，能竞争的赢吗？对呀、啊，这个我早就想过了，机器织布局。业主两度一生，已经大伤元气，不仅管理涣散，出产的洋布质量也大幅下降，销售也毫无章法。我与那些客商和职工都已经谈过了，他们都肯定的表示，只要我们的金洋布厂开业，就一定赚头我们。啊！说天时，现在到处都在讲变法，连皇上都亲口鼓励民间私人办厂。说地利，关中自古就是棉花产地，泾阳更是西北洋布贸易中心。说人和，职工、客商都心向我们，所以我相信，这泾阳布厂一定可以立于不败之地。周莹，我只有一个问题，按今日时价，开厂至少需要三十万两白银，而我们现在。总共只有十五万两白银的结余，那剩下的十五万两从哪里来？你们忘了，当初我既然可以把机器织布局抵押给洋人的银行，那现在我依然可以把未来的泾阳布厂做抵押，来获得现银啊。周莹啊，这泾阳布厂还没有开建，这就可以抵押吗？现在那些钱庄票号，自从见识到了洋人的手腕之后，他们做生意啊，也开始胡了了不少。那既然不愁现银，我同意开厂。我同意开厂。我同意。对，同意。我同意。同意。我同意。我同意。我同意。我同意。我同意。我同意。行吧，既然大家都同意，那我也同意吧。我也同意。那我们。就开干吧。约瑟夫先生，约瑟夫先生，夫人，哎呀，啊，夫人，呃，约瑟夫先生，我今天来是想来看看那本画册，哦，就是你以前给我看过的。上面有机器织布局的那本啊！你来得太巧了，再晚来两天我就离开了。你要走了？是的
，我的任期已满，我要回家了。那你还回来吗？这就要看上帝的安排了。啊，过来，过来，来。啊，这里，这里，是，啊，是这一本，啊，呃，这本画册就送给你了。谢谢。哎，这后面还有这么多工厂啊！这是这个是发电厂，有了这个工厂，每家每户就能用上电灯了，呃，就像这个一样。啊，这是钢铁厂，还可以。造船、大炮、钢铁制品，哦，还有这个，你看，这是造船厂。你们国家有这么多工厂，难怪这么强大。其实现在的确是很强大，但是会变的，这只是暂时的，你们也只是暂时的沉睡。我越了解你们伟大的文明历史，越是这样，我就越觉得你们总有一天会强大起来。你的意思是，我们以后也会有很多很多这样的工厂？嗯，我的意思是，你们还会为世界创造出很多很多的财富。真希望这一天能早日到来。我能再问你多要一样东西吗？夫人，你想要什么都可以，除了我的电灯。能把它送给我吗？哦，它是你的了。一直想让我的夫君来看看这幅地图，只可惜还没来得及，他就已经去世了。我给你的药水没有用吗？不，你的药水非常神奇。好几次他昏迷，都是这药水把他给唤醒的。哦，那他为何英年早逝？他是被人下毒害死的。你知道是什么毒？砒霜。砒霜。啊，砒霜！天哪！如果我当时在场，我会给他喝下药水，或许能够救他。来不及了。从他发作到口鼻流血到去世。几乎就是片刻，他甚至连最后一句话都没来得及跟我说。夫人是说他口鼻流血？是。不，不对的。什么不对？啊，在西洋，砒霜叫做三氧化二砷，我知道。砒霜中毒会死于呼吸衰竭，它绝对不会口鼻流血。如果你丈夫是口鼻流血，那么就明显是胃肠道受伤的症状。所以我断定，他绝对不是因为被人下了砒霜而导致死亡。你终于承认是你杀了我们，是我在金缸里面加了红细石。但是我万万没想到，会错杀了我平哥哥呀！少爷死之前，在哪儿吃的饭？我记得好像有一个应酬，是在杨柳居。他和谁在一起吃的？嗯，龙生河的杜老板。不
是胡咏梅。砒霜中毒，绝不会口鼻流血。你确认？传教士约瑟夫和梁大夫都证实了这一点。那现在只有一个推断：吴聘在吃下那几口金膏前，就已经中了毒。你怀疑是杜明礼？只有他。那会不会是沈家人下毒？自从吴聘被打后，吴家东院防卫森严，平时外出都有保镖随身护卫。沈家应该没有机会下手。而且此事我也问过沈心怡，她承认重伤吴聘的是他，但他绝对没有下毒。你相信他？我相信。他杜明礼杀吴聘。出于什么目的呢？这得问他了。那你打算怎么办？换成以前的我，我恨不得现在就冲到他面前，哪怕和他同归于尽，要做个了断。但现在我有了怀仙，我必须得学会养精蓄锐，报仇，十年不晚。朱莹，娘，怀仙呢？我刚回来，还没见着呢，应该放学了吧？你知道他最近的事吗？什么事啊？梁县长刚来信，说他已经三天没去上课了。他又逃学？嗯。春心儿，哎，怀仙回来了吗？在厢房做功课呢。勤俭富，不辞辛苦走道路。第二富，忠厚富，买卖公平。娘，娘，怎么了？这几天在学堂是怎么过的呀？老样子呀，跟娘都不说老实话。娘，我的确没有逃学，是吗？反了你们了，啊！居然还逃起学来了！如果不是今天梁先生到这告状，我还什么都不知道呢。爷爷，我们错了，我们再也不敢了。说，你们两个谁带着头啊？啊？你年龄大，是不是你？不是，不是，不是，不是,是，是怀仙，是怀仙，怀仙，怀仙，不许跟我说我。明明是你，为什么说是怀仙？我要承认了，这棒子就落到我身上，但怀仙就不同了，他是东院的人，也打不到他。你们来给我等着啊！我这就去到东院打那臭小子去。吴怀仙。四叔，爷爷，哎哎哎哎，四叔，哎，别打，别打，别打，逃了三天学啊，还撺着，跟他哥哥一块不学好。我正跟他说这事儿呢，说不行啊，周莹，这得打，这不能打。四叔，等会儿，别打，别打。哎，少奶奶，周莹，我就知道你舍不得他，所以我来打。怀仙现在是我儿子，要打也该是我打。你下得了手吗？偷东西东西你不管，啊？这个逃学逃学你还不管，我早看不过眼里去了，所以这事儿还得我来打。哎，小金佛那事儿不是怀仙干的，你还帮着他周明啊？他是我儿子
，我不帮他帮谁？我是他爷爷，我教育他就是要打。今天只要有我在，你就不能打他。赵英，你这样惯他，对他没好处。四叔啊，你既然把他给了我，你就相信我，我一定把他给教好。你就惯，我看你把他惯成什么样！我今天可把你爷爷给得罪了啊！娘，谢谢你。那你现在还说你没有逃学？我的确没有逃学，我只是换了一个地方上课而已。是吗？梁先生的课翻来覆去就那几样，我都听腻了。玉林哥哥带我们去了一个新式学堂，那的先生讲课可有意思了。我本来打算就听一节，结果一听就停不下来，连听了三天。那你为什么不跟梁先生请假？嗯、我不敢。下不为例。明天，你自己去跟梁先生道歉。至于他要怎么罚你，那我可就管不了了。娘，我能不能不跟梁先生学？我想去那个学堂上课。梁先生的学问，那可是大家公认的。梁先生的学问是好，可是他落后了。落后？娘，都已经开始变法了。梁先生还在讲什么？盖圣人之行藏，正不易归。子言辞欺之，而实可与之言矣。我真的听不下去了。那你想听什么？我想听新学堂的先生讲变法，讲救国。呀，快点儿，前面就是正义学堂，快点儿，来不及了。你就想来这儿上学呀、啊？是啊。康先生正在演讲呢。康先生是谁啊？是正义学堂的山长，他可是从日本留学回来的。所有的课程他都懂，只要他上课，大家挤破了头都要去听。娘，快点，来不及了。一会儿康先生演讲完，我们大家到正口去集合。现在我们请康先生讲两句。如今世界瞬息变换。而我们中国，亦身处其中。想变得变，不想变也得变。主动求变，一切尽在我们掌握。可以保国、保种、保教，而若是被动变法，则会被他人所束缚，让我们付出极为惨重的代价。娘，这就是康先生。保国、保种、保教，保国、保种、保教，保国、保教，变法图强，变法图强，变法图强，因循守旧，任人宰割，因循守旧，任人宰割。
着。还在吗？你要他干嘛？你去帮我找出来。你去韩夫人那儿，帮我要些胭脂水粉。到底出什么事儿了？你别管了，啊、快去拿！快快快！你拿着。哎，怀心少爷，你娘今天是怎么了？我也不知道。嗯、好吧。没想到你还挺准时的，还专门打扮了一番是啊，我给你介绍，石泉姑娘，石美姑娘，石少爷，这谁呀、啊？我的一位老朋友，啊，老朋友，我们认识十多年了，还不算老朋友。那屋里埋着的是谁？一个得了重病的死囚。他替你死了。我伪造王爷手谕啊，杀头的大罪啊！当然找个人啊，当替死鬼，要不然我怎么出的来？这些年，你都去哪儿了？说来话长啊。我一出狱以后呢，我就先去了日本。本来我不打算回来了，但谁知道后来我奶奶走了，王爷允许我回来奔丧。那我回来以后就遇到变法了，这种好戏我怎么可能错过？于是我干脆就留下来了。既然你活着，为什么不给我个消息？我奶奶已经走了，我如果再联系你，我爹我娘都得排着队上吊去啊。赵颖，现在多好，干嘛提以前那些陈芝麻烂谷子的事儿啊？不要谈，沈心怡。这是在做什么
，你是在考验我。周莹，我记得你不是那么一个无趣的人，你非要我把不好听的话放到台面上来说吗？不好听的话，我认识你之后呢，我栽了多大的跟头了，命都差点没了。我现在好不容易能有今天，虽然不能再叫沈心怡，但起码可以回家了。所以我求你，放过我，好吧？如果说我上辈子欠你的，我觉得我也已经还清了，你不要再纠缠着我，老是说以前的事情了，好不好？你认识我第一天起就知道我是什么样的人吧？如果你能接受，大家就坐下来继续喝酒聊天；如果你接受不了，那就再也不要接了。沈公子，你知道吗？我曾经祈求上苍，能让我早点死去，这样我就能早日和你相见了。现在我们终于见了，没想到却是这个样子。那是因为你没有死过，你不知道现在这样有多好。大家和和气气的坐下来，赏赏月，喝喝酒，多好！你觉得这样好吗？不好吗？我觉得挺好。我觉得我们永远不见，这样才更好。一厢情愿的不舍，转身别过。此情奈何，太多繁华，写了难舍。是少爷。你走吧。一厢情愿的不舍，转身别过。此情奈何，我让你们走啊！寻塔罗。点点星辰，梦里娥，脸上沉吟羞涩，一蓑烟雨向清者，怀念中带着不舍，将泪沉吟，侧半剑翻过去，中罢了，四野萧瑟，你和我。知道吗？我曾经祈求上苍，能让我早点死去，这样我就能早日和你相见。就放话，说这辈子一定要收了我。但那时候我太年轻，不懂事，不知道你给我的其实是一份最真挚的感情。我拒绝了你一次又一次。现在我终于明白，你是我生命中最重要的人。所以我求问你，星爷，收了我。我现在不是无聘的寡妇。也不是吴家的大当家
，更不是景阳的富商。我就是个爱你的人，星爷，我爱你，我爱你。这几年，我几乎每天都痛不欲生，我恨自己为什么没有早点醒悟，我后悔当初为什么没有跟你走。现在既然没有死，既然你还活着，那我再不能错过你了。我不管你骨子里是什么人，我也不管你曾经招惹过多少花花草草，我一定要和你在一起。我们要在一起，一定要在一起，心怡，心怡，你给我一个机会，让我们重新开始好吗？给我一个机会。我们没办法再重新开始。不，我们一定可以的。我们都是死过一次的人了，还有什么放不下的？星爷，星爷，我求你了，我们重新开始，让过去的一切都统统过去，好吗？给我一次机会。够了，别纠缠我了，可以吗？啊，我说了那么多，你一句都听不懂啊。我最后说。我这辈子不想跟你有任何的纠缠。我不信。你不信什么？我不信你会忘了我。如果我还记挂你的话，那以我的个性，我死乞白赖都会勾搭你。但是我去了日本，我一封信都没有寄给过你，这说明什么？这说明我早就把你给忘了。谢谢，不要说。我不信你会忘了。我不信你会不爱我，我不信，你不要说了，你说什么我都不信，不要说了，秦姨，我们要在一起，你不要走，你说过，你说过，你说过你会把你的心给我，你现在就把你的心给我好吗？你别缠着我了，可不可以？你以为你自己是谁？是公主啊？啊，是仙女吗？我为什么非要一辈子爱着你？是我之前是对你非常着迷。为了你，我家可以不顾，命可以不要，但是我现在没那么傻了。心怡，你说过，你说过，你说过的，这辈子一定要娶我为妻。现在就兑现你的诺言，好吗？周英。你是黄花大闺女吗？不是吧？你是名门闺秀吗？也不是。那我为什么要娶你？你只是个丫头，是个寡妇，是个连亲爹都不知道是谁的野种。嗯，我凭什么要娶你啊？啊？你说什么？你还记得吗？我第一天认识你的时候，就被我爹打得重伤不起。你进了我们沈家，我大哥没了；你进了他们吴家，吴家老爷也没了，大少爷也没了。你不觉得自己就是个灾星吗？我好不容易改名换姓，能够活到现在，真的已经很幸运了。你还不肯放过我，你到底想怎么样？再说一次，你是个灾星。你就当坟墓里埋的那个人，是
曾说当夕阳破尽山野，光影在心头荡漾。你曾说，当雨天撑伞前行，涟漪在伞后中风。与你别了那青春离歌，别了那青春离歌。你让诗情画意埋葬心。无声泪滴，默默失去。想你，看那昙花静静凋零，抚平激动的温泉心绪。你曾说，当思念化作泪滴，漂浮在星河天际。你曾说，当爱情变成回忆，封存在你我心里。与你别了那青春离歌，别了那青春离歌，叹生浮华沉落。内心从未失落，拥入你温暖的怀里。我。今生犹如雪，凄风潺潺，绵绵驰骋。出去了，我发现。